Fujimoto Dereta, Nio Ni, Kuro, Kikai O Ataite Korete, Hontoni Arigato Gusai Masta. Watashi wa mainichi oshiguto o ganbatte nihongo de binki o suzu kite imasu. Gyaku suku shimasu. Yuroshiko onigai shimasu. Welcome back to my YouTube channel. This is Kibuloy Jr. once again. For today's video, pag-usapan natin kung paano nga ba ang tamang proseso sa pag-apply bilang isang mekaniko papunta dito sa Japan at kung ano yung kailangang mga requirements ang kailangan yung dalhin during application pero bago ang Please lahat subscribe this channel and hit that notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng mga video at sa video ding to gagawin ko yung raffle para doon sa ibibigay kong isang OBD scanner para sa mga kasamahan nating mekaniko dyan sa Pilipinas. Kaya inanyayahan kita na huwag i-skip tong video na to at panoorin mo hanggang sa dulo. At kung sa tingin mo nakakatulong tong video sa'yo, please i-share mo sa mga kaibigan mong mekaniko na gusto rin trini papunta dito sa Japan at huwag mong kalimutang magbigay ng thumbs up. Hit that like button. Nigay shumas. Ja, hajimi masyo. Kailangan mong kumuha ng bullpen at saka papel para mailista mo yung mga requirements na dapat nihanda during application. Ito yung list of requirements na kailangan yung dalhin. Una, uh, passport, photocopy, and original. Pangalawa na dapat yung dalhin is latest PSA birth certificate photocopy and original din tapos pangatlo is 6 pieces latest 2 by 2 ID pictures original and white background wearing formal attire inuulit ko original and white background wearing formal attire pangapat is yung updated resume nyo at panglima one expanded long brown envelope inuulit ko one expanded long brown envelope yun yung mga mandatory requirements na kailangan yung dalhin at ito naman yung mga to follow requirements una is high school diploma or college diploma photocopy certificate of employment or COA photocopy in original latest PSA marriage certificate if kasal kayo photocopy in original latest NBI clearance multi purpose photocopy only kung holder ka ng valid driver's license pwede nyo ring pwede nyo ring dalhin photocopy lang din ang kailangan ng agency so yun mga bay yun yung mga kailangang dokumento na kailangan yung ihanda o dalhin during application pero ito Bibigyan ko kayo ng mas madali kasi nga ngayon dyan sa Pilipinas is may pandemic. Hindi kayo basta-basta makakaalis dyan sa lugar nyo. Kaya ito yung challenge ko sa mga mekaniko lang na gusto talagang mag-apply papunta dito sa Japan. Mag-comment kayo dyan sa baba yung pangalan nyo at contact number. Kasi kukunin ko yon o di kaya i-forward ko tong video doon directly sa presidente ng Provincial Employment Agency para makita nila yung mga number nyo doon at pangalan para sila na mismo yung tatawag sa inyo. Ngayon, sino-sino nga ba ang pwedeng mag-apply? Lahat ng may kaugnayan sa automotive industry pwedeng mag-apply ng trini papunta dito. Light vehicle mechanic, heavy vehicle mechanic, repair ng mekaniko, auto electrician, car aircon technician basta may experience kayo sa pagmimekaniko pwede kayo dito mas maganda 2 years in up ay 1 year experience mas maganda rin kung meron kayong na NC1 NC2 NC3 at kung wala man pwede rin kayong mag-apply kailangan mo lang gawin sa sinabi ko kanina mag-comment i-comment niyo yung pangalan niyo at saka contact number niyo kasi i-refer ko kayo directly kay Ma'am Gina Fujimoto, yung presidente ng 
Provincial Employment Agency. Yan si Ma'am Gina Fujimoto, isa yan sa pinakamaganda at pinakamabait na presidente ng Provincial Employment Agency. Siya po yung asawa ng may-ari ng Provincial Employment Agency na si Director Tichuji Fujimoto. Yung dalawang yan, napakabait ng mga tao yan. Yan si Sir Fujimoto. Ang pangarap talaga niyan is makatulong sa katulad natin mga Pilipino naghihirap na makapagtrabaho dito sa Japan. Yan yung layunin niya sa buhay, yung makatulong sa mga Pilipino kasi alam niya yung paghihirap mga Pilipino. Kaya itinayunin niyang agency na yan for a cause para talaga makatulong sa katulad nating nangangarap makapunta sa Japan. At siya nga pala, kung manunood man ngayon si Fujimoto Directa, pagsamantalahan ko na rin yung pagkakataon na magpapasalamat sa kanya na nakarating ako dito. Fujimoto Directa, niho ni Kuro Kikai o Ataite Korete. Honto ni Arigato gozaimasta. Watashi wa mainichi o shiguto o ganbatte. Bihongo de binkyo o suzu kite imas. Gyakosuku shimas. Yoroshiko onigai shimas. Walang hiyang buhay. Sana hindi manood yun. Tama kaya yung ano ko. Tama kaya yung nihongo ko. So ngayon, sisimula na natin yung ano, yung parapol ko kagaya ng promise ko nung dati na magpaparapol tayo ng OBD to scanner. Sa mga hindi nakahabol nito, susunod may parapol tayo. Next, pag umabot ako ng 2,500 subscriber. Kaya sa mga mekaniko dyan na gustong magka-OBD, mag-subscribe kayo sa channel na to at huwag talaga ninyong kalimutang i-hit yung notification bell kasi magno-notify sa inyo kapag mag-upload ako ng mga bagong video. Kasi pag subscribe button lang yung pinindot mo, mix na mag-upload ako ng mga video, hindi, rin kayo, hindi nyo rin malalaman. Kaya mas maganda, isalin nyo yung notification bell sa gilid para ma-notify talaga kayo kapag nag-upload ako ng video. Para ma-update kayo kung anong mga kaganapan dito sa Japan. Marami-rami rin to. Sana kung sino man yung maswerteng makakuha ng OBD to scanner, sana pagtsagaan mo yung ibibigay ko. Kasi ibibigay ko yun galing sa aking puso. Heightily giving yun. Heightily giving. Sana tanggapin mo rin ang buong puso. Kasi kung hindi man masyadong maganda yung maibigay ko, at least may magamit kayo during troubleshooting. At saka pinaghirapan ko yun, pinag-ipunan ko yun para makabiga, makapagbigay lang sa inyo. Next, kapag abot tayo at maging successful tong channel natin, sana makapagbigay tayo nung lunch. Maraming nag-request nun eh. Yun yung ipaparako natin sa susunod kung magiging successful tong YouTube natin. Wala pa akong sahod dito eh. Ngayon, bubuno tayo ng isa. Kung sino man yung pinamakaswerte ngayon, mag-PM ka lang. Kung sino ka man, i-PM mo lang ako dun sa Facebook page ko. Ah, Facebook ko. Alan Bilarmino Abria. I-add mo lang ako tapos i-PM mo ako para makuha mo yun, maklim mo ang magiging OBD2 scanner mo. Ta -na -na -na. Isa lang ang ating bubunutin. Nasa 100 plus to. May mabulot man tayo ngayon, ito, yung, ito rin itatago ko rin to para sa susunod sa susunod na raffle, ito rin ang gagamitin ko kung susirtihin tayo at magiging successful tong YouTube channel natin. Hindi ako titingin ha, para walang daya. Ay nabulot na tayo isa, dahan-dahanin natin kung sino to. Tenenenen. Hindi ko ma hindi ko ma Tank. Erlo Navares. Erlo Navares. Erlo Navares. Saan yan? Nakikita niyo ba? Ay hindi baliktad. Paano ba? Paano ba ito yan? Ang ganito. Ah, hindi rin. Erlo Navares. 
Pre, ipi mo ako, pre, kung sino ka man. Ipi mo ako, ikaw yung magiting na mekanikong, maswerteng mekanikong nakakuha ng OBD scanner natin. Erlo Navares, pakipiim po, pakipiim. At sa mga hindi man pinalad ngayon, abangan nyo, may panix, may nix raffle pa tayo pag aabot ako ng 2,500 subscriber. Kaya ba, boss? Ay, nahalo ko ulit. Itong si Erlo Navares, hindi na ito po kasali sa susunod na ano. Ulitin ko, Erlo Navares, ikaw yung nakakuha ng OBD scanner natin. Sana tanggapin mo ng buong puso kung ano man yung maibigay ko sa inyo. Huwag mong laitin. At least, makatulong sa'yo yun during uh, troubleshooting. Erlo Navares, isang mekaniko, ipiin mo lang ako kung taga saan ka. And God bless at sa lahat ng mga mekaniko dyan na nangangarap makapunta sa Japan. Sundan at sundan mo itong mga video ko. At kung may mga katanungan naman kayo, mag-comment kayo dito sa baba at isa-isahin ko yung sasagutin. Kaya God bless and kita-kits tayo next video.